ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷ നമ്മൾ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സിയിലെ മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സസിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് അലിഗേഷൻ ആൻഡ് മിക്സേഴ്സിലെ മൂന്ന് ലെസൺസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു മൂന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയും അലിഗേഷൻ മിക്സർ ചെയ്യാനുണ്ട് സോ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ ആർ ആർ ബി എൻ ടി പി സി കാരണം റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡേറ്റ് ആവും എന്നുള്ളൊരു തോട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടും എല്ലാവരുടെയും പേടി ആ ഒരു പേടി പലരുടെയും ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടും പലരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു ടോപ്പിക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ജനറൽ സയൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജനറൽ സയൻസിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു സോ ജനറൽ സയൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും ബയോളജിയാണ് നമുക്ക് ജനറൽ സയൻസിനകത്ത് നോക്കാനുള്ളത് അതിലെ ഫിസിക്സിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് സോ ഈ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ചോദ്യം പറയുമ്പോഴും ആ ചോദ്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കാം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തെ പറ്റി യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് അപ്പൊ ചുമ്മാ അത് വിഴുങ്ങേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ അത് ബൈഹാട്ടി അല്ലാതെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടുകളും മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ഓരോ ചോദ്യത്തിനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞു പോകാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ അങ്ങനെ ഓരോ ക്ലാസ്സസിലും പത്ത് ചോദ്യങ്ങളും അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ക്വസ്റ്റിനെ ലിറ്ററലി സ്ലൈഡ്സ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വന്റി ടു തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ എഫക്ട് എന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും സോ നമുക്ക് ഇനി അധികം പറഞ്ഞ സമയം കളയാതെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം ഡെസിബൽ ഡെസിബൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് എന്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെസിബൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കൈയും കണക്കും ഇല്ല കേട്ടോ ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡിയും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ബിയും ആയിട്ടാണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറ് ഡി ബി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡെസിബൽ എന്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ആൻസറോടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സൗണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനാണ് ഡെസിബൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അലക്സാണ്ടർ ഗ്രഹാമ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രശസ്തനായ ടെലിഫോൺ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രശസ്തനായ ശാസ്ത്രജ്ഞനോടുള്ള റെസ്പെക്ടിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബെൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് സോ അതിന്റെ ഡെസിബൽ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൗണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് സോ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സൗണ്ട് ഈസ് മെഷേഡ് ഇൻ ഡെസിബൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിവെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെസിബൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ലൈറ്റ് ഇയർ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ മെഷർ ആണ് ഇയർ എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചാടിക്കയറി ഓ അത് ടൈമിന്റെ ആയിരിക്കും ഇയർ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് അല്ല ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വലിയ വലിയ ദൂരങ്ങൾ അളക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയ ദൂരം എന്നല്ല സൂര്യന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെയുള്ള സൂര്യൻ നല്ല പ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്സീസ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ കളക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇയർ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽ വീണ് പോകരുത് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ സോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ച
കിലോവാട്ട് അവർ ഇസ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോവാട്ട് അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്റർ ഒക്കെ ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ കിലോവാട്ട് അവറിലാണ് എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എത്ര കിലോവാട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി മീറ്റർ ഒക്കെ ആക്ച്വലി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ഇലക്ട്രിക് എനർജി യൂസ് ചെയ്തു എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് കിലോവാട്ട് അവറിലാണ് സോ കിലോവാട്ട് അവർ ഇസ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എനർജി അടുത്തത് നോട്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് നോട്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എൻ ഒ ടി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ മെഷർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ഷിപ്പിന്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷിപ്പിന്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്ര നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ് അനോട്ട് സ്പെല്ലിംഗ് അതല്ല അതിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എൻ എ യു ടി ഐ സി എ എൽ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ കടലിൽ ദൂരം വളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോട്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് നോട്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് എന്തിന്റെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഷിപ്പ് ഷിപ്പിന്റെ വേഗത ഇളക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര നോട്ട് പെർ അവർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കെ എൻ എന്നാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഷിപ്പിന്റെ സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം കടലിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് എന്തിലാണ് നോട്ടിക്കൽ മൈലാണ് സോ ഇത്ര നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പെർ അവർ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറ് ഒരു കപ്പലിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ പറയാറ് സോ നോട്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഷിപ്പ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പെർ അവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് സോ പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി ഇനി അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം വെൻ മിൽക്ക് ഈസ് ചേൺ വിഗറസ്ലി ദ ക്രീം ഫ്രം ഇറ്റ് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് യൂ ടു അതായത് പാല് നമ്മൾ കടഞ്ഞ് നമ്മൾ നെയ്യെടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ പാലല്ലെങ്കിൽ തൈര് കടഞ്ഞിട്ട് നെയ്യ് നെയ്യെടുക്കുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്നുള്ള ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു കാരണകാമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫിസിക്സിന്റെ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൈയും കണക്കില്ലാതെ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പാലിൽ നിന്ന് പാല് കടയുന്ന സമയത്ത് നെയ്യ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഏത് ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ എന്താണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗലാണ് ഇത് എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗലും സെൻട്രി പീറ്റലും ആണുള്ളത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സും സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവേയാണ് അതായത് അതിൽ നിന്നും ദൂരത്തേക്ക് ദൂരത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് എവേ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫിക്കൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പാല് കടയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് നെയ്യാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുറത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ ആ ഒരു ഫോഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സ് സി എൻ ടി ആർ എ പി ടി എൽ സെൻട്രി പീറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടുവേർഡ്സ് ആണ് സോ രണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ആണെങ്കിൽ അത് എവേ എന്നും സെൻട്രി പീറ്റൽ ആണെങ്കിൽ അത് എന്തുമാണ് ടുവേർഡ്സ് ആണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എവേ ആണ് സെൻട്രി പീറ്റൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടുവേർഡ്സ് ആണ് അത് ഓർത്തിരുന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഓർക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കടയുമ്പോൾ പാലിൽ നിന്നും നെയ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു വർഷം ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ സ്പിൻ റേസിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ അത് കറക്റ്റ് ഉണക്കുന്നത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വാഷിംഗ് മെഷീൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ അതിനകത്ത് ഈ തുണി ഉണക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കറക്കുമ്പോൾ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്പിൻ റേസിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അവിടെ
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് ചോദ്യം വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വന്നോട് പറയാം ഒരു ചെളിയുള്ള റോഡിൽ ഒരാൾ വഴിക്ക് വീഴുന്നതിനുള്ള റീസൺ സ്ലിപ്പായിട്ട് വീഴുന്നതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഒരാളെ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ബ്രേക്കപ്പ് ലൈൻ വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷന് ദൂഷ്യഫലങ്ങളുണ്ട് വീറാൻറ്റിയർ മെഷീൻസിന് എന്തുണ്ടാവും കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് ആ വീറാൻറ്റിയർ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് ആ മൂവ്മെന്റ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സോ ഒബിയസ്ലി അവിടെ എന്താണ് കേടുപാടുള്ള സോ ആ മൂവ്മെന്റ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോഴ്സിനെയാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം ഈ കേടുപാടുകൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്ന് ബോൾ ബാലൻസിന്റെ യൂസേജ് രണ്ട് എന്തിന് യൂസേജ് ആണ് ഗ്രാഫൈറ്റിന്റെ യൂസേജ് സോ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം പിന്നെ റണ്ണിങ് കാർ സ്റ്റോപ്പ് സഡൻലി ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ടെൻസ് ടു ലീൻ ഫോർവേഡ് നമ്മളൊരു ബസ്സിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഔട്ടിയാൽ നമ്മളൊന്ന് മുന്നോട്ടായി അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഇനേർഷ്യ ആണുള്ളത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷനും ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റും ഇതൊരു മോഷണൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനം ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതേ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷനിൽ പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ച് ഒരു റെസ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റെസ്റ്റ് തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ റണ്ണിങ് കാർ സ്റ്റോപ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അത് മൂവ്മെന്റിലാണ് സോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇനേർഷ്യ എന്താ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആൻ അത്ലറ്റ് റൺസ് ബിഫോർ ലോങ് ജമ്പ് ടു ഗെറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഒരു അത്ലറ്റ് ലോങ് ജമ്പിന് പോകുന്ന ഒരു അത്ലറ്റ് ലോങ് ജമ്പിന് മുമ്പ് ഓടുന്നത് ഭയങ്കര ദൂരം ഓടിയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ചാടുക അല്ലെ അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റീസൺ എന്തിനാണ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു ആയത്തിൽ ചാടാനായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ തന്നെയാണ് അതിനും റീസൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ന്യൂട്ടൻ ഫസ്റ്റ് ലോ ഈസ് ഓൾസോ കാൾഡ് ന്യൂട്ടന്റെ ആദ്യ നിയമം ന്യൂട്ടന്റെ മൂന്ന് നിയമങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ തേർഡ് ലോ അതിൽ ആദ്യത്തെ ലോന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ആദ്യ നിയമത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡെസിബൽ സൗണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് കൂളോമിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓം ആണെന്നും കപ്പാസിറ്റി ഫാരഡ് ആണെന്നും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വോൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കിലോ ഓട്ട് അവർ എനർജിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണെന്നും നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നോട്ടിക്കൽ മൈൽ പെർ അവർ ആണ് ഷിപ്പിന്റെ സ്പീഡ് അളക്കാനുള്ളതാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്നത് കടലിലെ നോട്ടിക്കൽ മൈലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പാൽ കടയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും തൈര് സെപ്പറേറ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കാരണമാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എവയാണ് ഫ്യൂഗൽ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനർത്ഥം സെൻട്രിൽ നിന്നും ദൂരേക്ക് എവേ അതിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഫോഴ്സിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെന്റർ സെന്ററിലോട്ട് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു മട്ടി റോഡിൽ ഒരു ചെളി നിറഞ്ഞ റോഡിൽ നമ്മൾ വഴിക്ക് വീഴാൻ കാരണമാവുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം മെഷീൻസിന് വീറാൻഡിയർ ഉണ്ടാവും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബോൾ ബിയറിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ എന്തും ഗ്രാഫൈറ്റ് ഒരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാർ പെട്ടെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് മുന്നോട്ടായത് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ കൊണ്ടാണ് ഒരു അത്ലറ്റ് ലോങ് ജമ്പിന് പോകുന്ന ഒരു അത്ലറ്റ് മുന്നോട്ട് ഓടി വന്ന് ചാടുന്നതിനുള്ള റീസൺ ഇനേർഷ്യ ഓഫ് മോഷൻ ആണ് ന്യൂട്ടന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് ഇനേഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അട